ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான நோட்டீஸ் இருக்குது என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்களான்னு கேட்டீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இன்னையிலேருந்து ஜா இன்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எம்ஆர்பி ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் வந்து நீங்கள் எனக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெலிவ் த ப்ரொசீஜர் ஹவு டு ஜாயின் ஸோ இந்த குரூப் எதுக்காக அப்படின்னா எம்ஆர்பி ப்ரிப்ரேஷனுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெய்லி வந்து ஒரு நியர்லி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து வி வில் சி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மகாலஜி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் டேவில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் வித் மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நான் மோஸ்ட்லி என்னோட சப்ஜெக்ட் இந்த ஃபார்மகாலஜி அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி வந்து இப்போதைக்கு முடிச்சிட்டேன் இன்னும் மீதி இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து படிக்கும்போது அப்படியே நான் ஒன் அப்படியே நான் ஒன் வேர்ட் மாதிரி எடுப்பேன் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த குரூப்பில் ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து இன்வால்மெண்ட்டோடு நீங்கள் வந்து இந்த கொஷனுக்கு இந்த ஆன்சர் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் உங்களோட நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒன் மார்க் செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெஷலாக டியூஷனும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் லைக் இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் தென் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி பேத்தோ ஃபிசியாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் டீச்சும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் கொடுத்து டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து எம்ஆர்பி ப்ரிப்ரேஷனுக்காகவே தனியாக ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப் டு டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ண முடியும் அந்த குரூப்பில் ஸோ அதனால் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் யூ கேன் டெக்ஸ் மீ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக் வந்து என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அதாவது இது வந்து ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியில் வர ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஏன்னா இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஸோ அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன செல் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அந்த செல்லோட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்கன்னா மூணு காம்போனண்ட் இருக்கும் செல் வால் செல் மெம்பரைன் அவுட்டர் லேயர் தென் நடுவில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் தென் அந்த நியூக்ளியஸ் அதாவது செல் மெம்பரைனுக்கும் நியூக்ளியஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆர்கனைல்ஸ்லாம் ப்ரெசண்டாக இருக்கிற சைட்டோப்ளாசம் செல் மெம்பரைன் சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் இது மூணு தான் வந்து மெயின் கான்ஸ்டியூடியன் சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆர்கனைல் தான் வந்து எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ இது நம்ம பாடியில் எதுக்கு இருக்குது இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்குது ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்று ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும் அதை வந்து அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அமைஞ்சிருக்கும் அண்ட் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வேவி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இன்னும் புரியுமா சொல்லணும்னா அந்த மேஸ் பார்த்துருக்கீங்களா மேஸ் ஸோ மேஸ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்ட ஒரு ஒரு பார்ட் தான் வந்து எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அது ஏன் ரஃப்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு ரஃப்பாக இருக்கும் தென் ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ இங்கே வந்து ரஃப்னஸ் இருக்காது அண்ட் இந்த ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா கிரானுலார் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தென் இந்த ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஏ கிரானுலார் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஏன்னா இப்போ அந்த ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்குது ஏன் ரஃப்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ரஃப் சர்ஃப
சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை டீக்ரடேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது இப்போ செல்லுக்குள்ளார ஏதாவது ஒரு அழிஞ்ச பொருள் இல்லை ஆல்ரெடி அழிஞ்சு அது வந்து டீக்ரேட் ஆகிற கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அதை டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரஃப் இன்டர்பிளாஸ்மிக் கிரெட்டிகுலம் வந்து டீக்ரடேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சிந்தைஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தென் டீக்ரடேஷன் ஆஃப் வான் அவுட் வான் அவுட் சப்ஸ்டன்சஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் ரைபோசோம்ஸ் இருக்காது ஸோ இங்கே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இன் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சிந்தசிஸ் ஆஃப் நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்சஸ் அக்கர் அதாவது நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்சஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு லிப்பிட் ஸோ லிப்பிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிப்பிட் பைலேயரில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்போ லிப்பிட் வந்து இங்கே தான் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் தென் அதே மாதிரி லிப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் சம் ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் சீபம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி கொடுத்தா சிந்தசிஸ் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆஃப் நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்சஸ் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து ரோல் இன் செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் அதாவது நம்ம பாடியில் நடக்கிற மெட்டபாலிசத்துக்கு ரீசனான ஒரு பொருள் என்ன என்சைம்ஸ் ஸோ என்சைம்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து கேரி பண்ணி கொடுக்குறது அதாவது மெட்டபாலிசில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி என்சைம் வந்து இந்த இடத்துல தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் என்சைம் வந்து ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தேர் பை இட் இஸ் இன்வால் இன் செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் கால்சியம் ஸோ கால்சியம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட மசில் கண்ட்ராக்ஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்தளவுக்கு முக்கியமாக அதாவது மசில் கண்ட்ராக்ஷனுங்கிறது நம்ம பாடி மூவ்மெண்ட் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் தான் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அதில் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்க அண்ட் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் கால்சியம் ஸோ இந்த கால்சியம் வந்து எப்போ வந்து செல்லுக்கு இப்போ செல் இருக்குது செல்லுக்கு வெளியே தான் கால்சியம் இருக்கும் அது எப்போ செல்லுக்குள்ளார போய் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குதில் போய் ஸ்டோர் ஆகுதோ அப்போ தான் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் வந்து பிகின் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து இன்கேஸ் மசில் செல் அப்படின்னா ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குலத்து பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குலம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சார்கோங்கிறது மீனிங் வந்து மசில் ஸோ அதில் இருக்கிற ரெட்டி குலம் ஸோ டோட்டலாக ஓவரால் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குலம் இஸ் இன்வால்வ் இன் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் கால்சியம் அதாவது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கெட்டபாலிசம் அண்ட் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குலம் என்ன பண்ணணுன்னா சம் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து கெட்டபாலைஸ் பண்ணி டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது கார்சினோஜன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நம்ம ஜெனரேஷனில் நிறைய பீப்புள் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு நிறைய அன்னெசரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அவங்க வந்து கார்சினோஜனையும் எடுத்துக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த மாதிரி கார்சினோஜன்ஸ் என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டீடாக்ஸிஃபை பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த கேன்சர் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குதுன்னா ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குளத்தில் நடக்குது லெட் சீத சம்மரி ஸோ ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் டீக்ரடேஷன் ஆஃப் வான் அவுட் ஆர்கனல்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் தென் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்சஸ் நடக்கும் அதாவது மோஸ்ட்லி லிப்பிட் ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் செபம் இதெல்லாம் நடக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரோல் இன் செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் ஸோ நம்ம மெட்டபாலிசத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் பை மெயின்டெயினிங் என்சைம்ஸ் லெவல் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கால்சியம் ஸோ கால்சியம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து மெட்டபாலிசம் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணோம் அது மூலியமாக மசில் கண்ட்ரக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் வந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் அண்ட் கெட்டபாலிசம் அதாவது ஏதாவது டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துச்சுன்னா லிவரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸுகளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து அதை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணி அதை வந்து வெளியே அமுச்சிடும் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா கார்சினோஜன்ஸ் அதனால் கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஓவரால் தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் எப்போவுமே நியூக்ளியஸ்க்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கும் அதாவது மற்ற ஆர்கனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்கும் பட் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வில் ஆல்வேஸ் பி லொக்கேட்டட்